ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് മാത്രം വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലായിരുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഒരു ചെറു നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പോയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലും രുചിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചിക്കന് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കണൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കണൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറിന് ആ ലാസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മസാല ഏകദേശം റെഡി ആക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസിന് കൂടിയിട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നിയാറിന് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ ബട്ടറും ഓയിലും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ്